Primi risultati archeologici anche a Montesano sulla Marcellana dove si sta declinando il secondo step del progetto di scavo denominato Vallo che già aveva condotto a dei ritrovamenti antichissimi sul territorio di Sant'Arsenio. Metodologie, potenzialità e prime scoperte delle campagne di scavo effettuate grazie al sostegno economico dei comuni di Sant'Arsenio e di Montesano che hanno deciso di investire in cultura sono state illustrate nel corso del convegno che si è tenuto sabato a Padula Scalo e nel quale si sono susseguiti gli interventi di esperti e docenti delle Università La Sapienza e Roma 3. È emerso così che oltre ai reperti individuati in località Cornaleto a Sant'Arsenio, che hanno una portata straordinaria risalendo all'età del bronzo, e cioè nel periodo compreso tra il 1600 e il 1300 a.C., Montesano si sta rivelando altrettanto interessante. Il territorio di Montesano è già noto da un punto di vista archeologico, sia per antichi scavi in località Marcellino e in località Tempalamantra Pantano San Simone, che già all'epoca furono attenzionati dalla soprintendenza sia per la recente scoperta della grotta di Pattano, la grotta di Pattano che eh, rappresenta e che se, eh, un vero sito archeologico a nostro avviso è p, sottoposta alle attenzioni e alle ricerche proprio in questi giorni da parte eh, dei ragazzi provenienti dall'equipe del Dipartimento di Archeologia dell'Università Roma 3. Sulla grotta si stanno svolgendo delle ricostruzioni topografiche con l'utilizzo del laser e ci sono già stati dei ritrovamenti come ad esempio un vaso anch'esso del 1400 circa a.C. Mentre negli altri punti sono venute alla luce delle ceramiche pure risalenti all'età del bronzo e dunque alla preistoria. Ma il metodo di ricerca ha permesso di effettuare anche altre scoperte che hanno ampliato la conoscenza di periodi storici già noti come l'età romana e il Medioevo. Ehm, il dottor Federico Nomi ha portato avanti un progetto che è di tipo diacronico, cioè lui non ricerca soprattutto quelle che sono le evidenze eh, preistoriche, ma ha cercato di coinvolgere degli esperti eh, anche classici e medievali per eh, diciamo, avere una ricostruzione che sia eh, appunto di continuità nel tempo, dalla preistoria fino al Medioevo in tutto il Vallo di Diano. Eh, a Sant'Arsenio in particolare abbiamo eh, trovato quello che potrebbe essere un uh, un castrum probabilmente utilizzato già in ambito classico, in periodo romano, eh, ma anche con una continuità d'uso che è medievale. Su Montesano invece, basandosi, basandoci su quelle che sono le fonti scritte, come ad esempio le varie di Cassiodoro Magno, eh, abbiamo saputo della presenza della famosa fiera di Marcellianum, da cui probabilmente viene il nome anche di Montesano, Montesano sulla Marcellana. Ora questo sito di Marcellianum potrebbe essere appunto localizzato nella piana eh, al di sotto di Arena Bianca. La valenza politica di tali scoperte è stata messa in evidenza anche dal presidente dell'Osservatorio Europeo del Paesaggio, Angelo Paladino, che ha invitato i comuni limitrofi ad aderire al progetto, avviando scavi anche sui propri territori. Abbiamo un tesoro enorme sotto i nostri piedi, oppure nei nostri, nei nostri musei, e non lo utilizziamo. Dobbiamo educarci a sfruttare queste risorse culturali che possono diventare risorse economiche.